好，各位观众，大家好，我是贾斯汀。然后我们今天要教各位的是来源，来源里面的滤镜，就是随便新增一个东西之后，里面会有滤镜。然后还有这个声音的滤镜，滤镜。好，是我们今天主题的滤镜。然后你就，我们先开一个字档。文字你可能需要用到滤滤镜，然后呢，你就随便打，就看你要打什么字，比如说打大家，哦，你会发现它出现三个口口口，<笑>然后就那这字形只要是谐音文的，你都是没有办法用，它就变成口口口。那你要选什么呢？需要滑到最底下来，这这几个才可以用。它中文才会跑出来，好不好？所以我需要用这个。然后这两个颜色呢，讲的是渐层的颜色，渐层。嗯，上面颜色一是这一半以上的颜色，这是颜色二是这一半。下的颜色，比如说这边调红色，调到上面就会变红色，下面白色，啊，中间渐层这样，橘色，随便这样，那、啊、你都不要不要渐层，那就是两个都同调一样的颜色就好了。然后，预计呢？你会用到的，应该就文字啊。我说文字，你会用到的，这应该都不会用到。你会用到应该就就这个卷动，卷动就是这样。水平速度，现在都是零，所以它不会动。那如果要一，就降动；要二，降动。它这样往左动，好，一百条会零，垂直速度也一样。它往右边就是向上动，可是你通常不会向上动，通常就是，<笑>通常应该只会往左动这样吧？你不会往右动，哈哈哈，不会往右动啊？这通常都是会用到这个啊，你也可以两个，你可以编水平，啊，你可以编锤子啊，就编这样。然后底下也可以限制它的高度，限制它的宽度、高度，可以限制两百。我觉得大家好像这个、字一直在跑，我觉得一堆大家好像。不管说你可以打。可以打，可以多加几空白，它就不会这一一直跑出来，被大家好这样子。对对对，文字里面用到应该就这个吧？那你这个属性这外框要不要加？我觉得加一下会比较好，因为它现在底都是黑的，所以你也看不出来它哪里有差别。那如果放一个屏幕，这是屏幕截取显示器。显示器截取就是屏幕截取。哎，他有时候这样没有跑出来，真的很讨厌。好了。发现大家好被盖住了，你要把大家好这个移到上一层，对，移到上一层。啊，我现在是有加外框哦，加外框看，我现在可以很清楚的显示。那如果加外框，就变有点模糊，对不对
，尤其是背景是白的时候，或者这里白的时候，就是有可能会被遮住。可能会因为相似的颜色，所以看不清楚。所以我觉得，因为加加外框会比较好啦。然后显示器截取，你可以用到滤镜，应该是不会卷动的。你这色彩应该不会调，就是原本的色彩，懂吗？可以用的应该就只有这个剪裁填充，就是当你。如果你是在玩一个网页游戏，有没有？啊，你也只有一台电脑，必须要同时实况、同时玩，你没有办法这样玩嘛？这样玩的话，表示什么？聊天室你就看不到观众聊天室，你必须要再拿另外一个什么手机，或者再拿一台笔先来看啊。那如果你想要直接用这里放一个聊天室在这边，按游戏就在这边，刚好是一个网页游戏，你不是？一个网页游戏，就说你要玩这个 ，M Y 说成这样，按按就不想这样玩，就不是很想这样玩嘛？不是不是不是不是很想这样玩，是就不是想要这样播出来，这样很奇怪，所以你会想要用剪裁，你会想要把左侧这一块剪掉，我左侧这一块。就慢慢调，哎，大家靠齐，上方的白可以遮住，就看调多少，就可以叫慢慢调之类的。你就把调成这个框框，然后东西都不要盖住它，要不然它会也会显示在上面。就觉得都拿开，到到时候你实况出来的画面就这个。然后你到时候剪完之后，你再把拉大就好了，然后再把调成这个的模就好了。好了，啊，你会用到的大概就会用到滤镜就这,这两个了，然后还有这个声音的滤镜，属性就是你选对麦克风就对了，底下的输出音效一，只选。你的喇叭哪一个就对了？滤镜有个正一，可以打开来。正一，它到时候那个说出来的音量，它可以增加一 dB， 或是一增加几 dB 这样，增加几分贝这样。但是增加越多，它杂音就越多，你杂音就很多。所以就就还是不要用，哈哈哈，杂音很多。因为有个杂系杂讯音质，不是抑制标准，可以抑制你到负六十，可以让你减少六十。所以如果你这边麦调很大声，那这边。可能就要开另外一个来抑制一下，它预测是负三十，预测我们调负四十，因为它原本是负三十零嘛，它就可能慢调调十吧之类的，到时候慢慢调啊，噪音。你应该不会用到啊，这就很复杂，这就很复杂，应该不会用到，就不要理它。你会用到应该就这两个，增加增加你的声音音量变大，然后让你的杂音变小。对，好，今天的教学就是到这里，但没有什么其他的需要交代。好，就这样。各位，感谢今天的收看。如果你有问题，问题可以来找我 ，R C 群，有 R C 群。<笑>
เนี่ยชิมาสักคนเดียวคนเดียว The RC 群叫做哎二七三二二六四七好不好？二七三二二六四七，你有问题可以来找我，或者是在影片底下留言都可以。感谢今天各位的收看，滤镜的教学就这样，感谢。